എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മലയാളം റെസ്ലിംഗ് ന്യൂസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലുക്ക് ഹാർബർ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ വിടമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കൂടാതെ സെത്രോളിയൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫയർഫ്ലൈ ഫൺ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രേവൈൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് കത്തിക്കാനുണ്ടായ കാരണം അതും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് റെസ്ലിംഗ് സംബന്ധമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയുവാൻ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലുക്ക് ഹാർപ്പർ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ റിങ് വിടാനുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ലുക്ക് ഹാർപ്പർ ഇക്കഴിഞ്ഞ പേപ്പർവിയിലാണ് എറിക് റോവിൻ്റെ പാർട്ട്ണറായിക്കൊണ്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിലേക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് റിട്ടേൺസ് നടത്തുന്നത് അതിനുശേഷം എറിക് റോവിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ടാക് ടീം മത്സരം കളിച്ചുകൊണ്ട് ലുക്ക് ഹാർപ്പർ റിങ് റിട്ടേൺ നടത്തുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ലുക്ക് ഹാർപ്പറിനെയും എറിക് റോവിനെയും വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡുകളിലേക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കരിയർ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം മുന്നോട്ട് വരികയും ലുക്ക് ഹാർപ്പറിന് ഇപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ വലിയൊരു സന്തോഷമില്ല എന്നുള്ളതും പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തു ലുക്ക് ഹാർപ്പർ ഇതിനു മുൻപും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൊല്ലത്തേക്കും കൂടി കോൺട്രാക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷമായിരുന്നു എറിക് റോവിൻ്റെ പാർട്ട്ണറായി കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റോറി ലൈൻ കൊടുത്തത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ലുക്ക് ഹാർബറിനെ ജോബർ ആക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് അദ്ദേഹം ത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ അദ്ദേഹം അത്രയും ഹാപ്പിയുള്ള ഒരു റെസ്ലറുമല്ല കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി ഓഫറുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ടും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ റിങ് വിടാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതലാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന റൂമർ വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്ക് ഹാർപ്പർ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ റിങ് വിട്ടുകൊണ്ട് മറ്റൊരു റെസ്ലിംഗ് കമ്പനിയിൽ ചേക്കേറുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ മെയിൻ ഇവൻറ്റിൽ വെച്ച് ഫയർഫ്ലൈ ഫൺ ഹൗസിൽ ബ്രേവൈനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു സെറ്റ് സെത്രോളിയൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കത്തിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ഈ ഒരു വിവരം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ സ്മാക്ക് ഡൗൺ ഇപ്പോൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോക്സ് നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫോക്സ് നെറ്റ്വർക്കിന് കീഴിലുള്ള സ്മാക്ക് ഡൗൺ ബ്രാൻഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫീൻഡ് ബ്രാവൈൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രാവൈൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ പ്രോമോയുമാണ് ഫയർഫ്ലൈ ഫൺ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാവൈനെ കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് മൂലമാണ് സെത്രോളിയൻസ് ഫയർഫ്ലൈ ഫൺ ഹൗസ് കത്തിച്ചത് അതിനുശേഷം ഫയർഫ്ലൈ ഫൺ ഹൗസ് തിരിച്ചു വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്ലാനും ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാർത്തകൾ അനുസരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഫയർഫ്ലൈ ഫൺ ഹൗസ് ഇനി മുതൽ ഇനി മുതൽ ഒരു വീഡിയോ പ്രോമോ ആയി ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നും ബ്രാവൈൻ്റെ സാധാരണ ക്യാരക്ടർ റിങ് റിട്ടേൺ നടത്താനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫീൻഡ് വേഴ്സസ് സെത്രോളിയൻസ് തമ്മിലുള്ള അടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്നത് ക്രൗൺ ജുവൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോൾസ് കൗണ്ട് എനിവേർ മത്സരം കൂടാതെ എന്തൊരു കാരണം കൊണ്ടും ഈ ഒരു മത്സരം നിർത്തിവെക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റിപ്പുലേഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് അതായത് ഫോക്സ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഫയർഫ്ലൈ ഫൺ ഹൗസ് കത്തിച്ചത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട് എന്നും നിങ്ങളുടേതായ ഐഡിയാസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക Thanks for watching my video.